Muy buenas amigos, hoy tenemos un vídeo lleno de aniversarios y cumpleaños. No solo celebramos el cumple de Baby, que va a hacer dos añazos, sino también el aniversario de cuando nos conocimos Lele y yo, que es tres días después. Y una semana más tarde, el del canal, que lo abrí hace seis años. ¿Cómo pasa el tiempo? La abuela también está aquí, pero se ha tenido que escapar un momento porque Pachi se vuelve loco con sus zapatos blancos. También vamos a hablar de posibles cambios en el canal, pero lo más importante, sin duda, ha sido el cumpleaños de Baby. Hoy estamos grabando en el barrio donde vamos a improvisar una pequeña fiesta porque queríamos tomarnos el tiempo de celebrarlo como es debido. Ya veis que hemos puesto de moda lo de los patos, ¿eh? Hay varios vecinos que los han criado hasta que llegan a ser adultos. Ya os contamos que tampoco es tan fácil como parece porque son criaturas bastante frágiles. Mirad, aquí están haciendo un mini Pachi. Yo no lo sabía, pero nada más salir del huevo son negros y luego se vuelven amarillos. Pachi y Baby también forman un buen equipo. Han llegado más o menos a un equilibrio en el que se respeta los límites de cada uno. Las patadas y picotazos se han reducido al mínimo posible. Ayer fuimos a comprar el regalo y nos recomendaron una tienda bastante grande de juguetes que han abierto en un centro comercial cerca del barrio. No nos gusta mucho grabar en esos lugares porque al final todos tienen un ambiente muy parecido, pero la verdad es que a nosotros de vez en cuando nos viene bien dar una vuelta por ellos porque te puedes asomar a las novedades y tendencias de consumo y también es algo importante para entender la vida en este país. Se bebe los con mascarillas, ella también quiere. Ay, yo, yo. Lo de los coches eléctricos de verdad que es una pasada. Cada vez que venimos a un lugar así nos encontramos nuevas marcas y modelos. Además, tengo que decir que algunos de estos centros son espectaculares por su tamaño y por su arquitectura. O sea, son mucho más que un almacén gigante y como hemos dicho en otras ocasiones, suelen ser una pieza fundamental en los proyectos de urbanización de este país. En cuanto a los juguetes, aunque la tienda que nos recomendaron es china, aquí también operan cadenas y marcas extranjeras muy famosas y nos dimos una vuelta por ellas. Yo no sé hasta qué punto los juguetes que se ofrecen aquí son diferentes de los de otros países. Me da la sensación de que la globalización ha contribuido a igualar el panorama. China también es una potencia en la fabricación de estos productos. El 70% de los juguetes de todo el mundo sale de aquí. Muchas marcas extranjeras producen en el gigante asiático, pero yo creo que a no pocos chinos les atrae la idea de que sean diseñados en otros países, sobre todo si son países desarrollados, porque dan por hecho que detrás de ellos hay más años de experiencia, conocimientos e incluso ciencia. Ojo, eso también ocurre con la educación infantil. Muchas guarderías chinas tiran de metodologías pedagógicas importadas de los países desarrollados, pero de eso ya nos ocuparemos en otro vídeo. Una cosa que me llama mucho la atención es la cantidad de juguetes de temática espacial. Y ojalá llegasen a sustituir a los típicos de armas y guerra, que lamentablemente no son algo exclusivo de China. A mí esto es algo que me flipa, de hecho he llegado a comprar alguno de esos juguetes para mí y personalmente lo veo como una de las mejores formas para fomentar el interés en la ciencia y la tecnología, que nos van a hacer mucha falta con las crisis que se podrían avecinar si se cumplen las previsiones de cada vez más expertos. Por cierto, más allá de la temática espacial, los juguetes de tipo Lego son los más exitosos en las plataformas de comercio electrónico de China, que son las que mejor estados ofrecen. Claro, para lo bueno y para lo malo, los puestos de la calle no recopilan tanta información de sus clientes. Pero a ver cuántos de los que compran esos juguetes no son niños de la edad de Javier. No, es broma, también cuentan con esos datos. De acuerdo con la Asociación de Juguetes y Productos Juveniles de China, los de tipo Lego ocupan casi el 25% del mercado, por encima de las muñecas y peluches con un 21,4% y de los juguetes de radiocontrol con un 12,8%. Hemos estado mirando datos de otros países como España o los Estados Unidos y parece que allí los favoritos son otros, aunque a veces es difícil hacer comparaciones porque se usan diferentes categorías. Por lo visto en China los juguetes Steam que ofrecen diversión a base de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas están creciendo mucho. En los primeros meses de este año hasta casi un 300%, pero supongo que son más para jugar en casa o en la escuela, en la calle no los hemos visto. Al mismo tiempo ya podemos encontrar todo 
todo tipo de robots para niños y jóvenes, en algunos casos incluso programables. A mí me atraen mucho, pero no sé si me las apañaría, porque los hay con una pinta bastante compleja. De todos modos, también hay tendencias no tan constructivas como la de las cajas sorpresa o cajas ciegas. En chino, manje suelen traer pequeños juguetes, sobre todo muñequitos, algunos muy bien diseñados. Pero no sabes cuál te va a tocar y se puede llegar a gastar mucho dinero tratando de completar la colección. Se espera que en los próximos cinco años la tasa de crecimiento anual compuesta de los juguetes para niños sea de un 6%. Pero en el caso de los dirigidos a los jóvenes, ese porcentaje asciende hasta el 26. O sea, con estos últimos asoma un negocio muy jugoso y hay quienes piensan que se debe a algunas de las cosas que comentamos en el vídeo sobre los cursos para ligar. Los universitarios, por ejemplo, se han vuelto un poco más torpes a la hora de relacionarse a través de las vías tradicionales, por así decirlo, y están más predispuestos a invertir su tiempo y dinero en este tipo de consumo en lugar de salir a bares, conciertos y demás. Nosotros llevamos a Baby y a las tiendas a que explorase por su cuenta, pero como a esas horas apenas había gente, además era un lunes, no parecía muy emocionada. Yo como sociólogo ya perdonaréis, pero tiendo a pensar que para estas cosas el factor social es clave. Si hubiese más familias o niños en la tienda, nuestra hija seguro que acudiría directa a curiosear donde ellos, porque es bastante extrovertida, y muy probablemente eso influiría en sus preferencias. Como en este país se tiende un poco más al conservadurismo en estas cuestiones, probamos a darle una muñeca, pero parece que no le hizo mucha gracia. Es más, enseguida perdió el interés por las estanterías de juguetes. Ni siquiera vio la mitad de la tienda y llegó un momento en el que estábamos Lele y yo mirando productos y ella jugando con la única otra familia que había allí. Hasta que nos cruzamos con un par de mini pianos, el primero de estilo más tradicional de madera y el segundo electrónico fue un exitazo, amor a primera vista. Lele estudió piano, a lo mejor tiene algo que ver, pero no es que estuviese ella tocando y la niña se acercase, fue todo muy espontáneo. Esto no es publicidad, ni siquiera sabemos de qué marca es, pero nos pareció muy interesante porque además de un micrófono también conectado al altavoz, tiene varias funciones y entre ellas un sistema para aprender a tocar siguiendo unas lucecitas que aparecen en el teclado. Estuvimos probando un rato y llegó un momento en el que ya no nos dejaba a los demás y vimos que de ahí no salíamos sin el piano. La abuela preguntó por el precio, 26 dólares, y dijo, se lo compro yo. Y bueno, al llegar a casa, lo primero abrir el piano. Estuvo jugando con él el resto del día y tuvimos que ponérselo en la cama. A la una de la mañana todavía se escuchaba alguna sonata y creo que a partir de ahora por las mañanas va a ser como el canto del gallo. Bueno, la verdad es que también era algo nuevo para ella. Nunca había tenido un juguete musical así un poco complejo. A lo mejor luego se aburre, pero la abuela dice que le gusta mucho la música, bailar y que le va a comprar una batería de juguete. Yo no sé si es muy consciente de las implicaciones de comprarle algo que pueda aporrear y hacer todavía más ruido, pero bueno, la que duerme con la niña es ella. Aparte de los juguetes, hemos comprado una tarta, pero como Bibi todavía no va a la guardería ni a ningún centro de esos, no tiene un grupo de amigos de su edad más o menos fijos con la misma rutina. Así que vamos a ir a la zona donde suele jugar a festejarlo en familia junto con Pachi y quien se acerque bienvenido será con un trozo de tarta. Antes hemos dicho que también celebramos el aniversario de cuando nos conocimos Lele y yo, toca el 12 de noviembre. Y para nosotros como pareja es una fecha más importante que la de la boda o la ceremonia. Aunque a partir de ahora me da que se va a concentrar todo en el cumpleaños de Baby. En cuanto al canal, en el último vídeo dijimos que se acercan cambios y no solo nos referimos al proyecto de la furgoneta o la autocaravana, que sigue en pie. Si a mí me dan la residencia permanente, que la solicité hace ya unos cuantos meses, podré dedicarme a cosas 
cosas que no sean la enseñanza del español. Mi pasión desde antes de que llegase aquí es conocer este país y mostrar su realidad. Y si me dan la residencia permanente tendré más oportunidades para trabajar haciendo eso mismo o colaborar con empresas chinas del sector. Eso quiere decir que a partir de entonces seguramente tendremos más tiempo para dedicarnos a los vídeos. Y nuestra idea es viajar mucho más, sobre todo ahora que nuestra hija todavía no tiene que ir a la escuela. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como tiré dos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!